আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো খুবই মজাদার এবং সহজে কিভাবে আপনারা বাসায় পপকর্ন তৈরি করতে পারবেন তারই একটা রেসিপি তো আজকে আমি আপনাদেরকে ক্যারামেল পপকর্ন আর নর্মাল যে পপকর্নগুলো খাই আমি দুটাই আপনাদেরকে করে দেখাবো তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকার ছোট্ট বেল আইকনটি চাপুন তাহলেই আমার নতুন নতুন রান্নার নোটিফিকেশান সবার আগে চলে যাবে আপনার কাছে তো এটা তৈরি করা একবারেই সহজ এই যে দেখুন আমি এখানে তো পপকর্ন তৈরি করা একেবারে সহজ তো ওই এই জন্য আমি এখানে ভুট্টার দানা নিয়ে নিলাম হাফ কাপ তারপরে চিনি নিয়ে নিয়েছি তারপরে এখানে তেল নিয়েছি নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আর আমাদের এক চিমটির মতো বেকিং সোড়া লাগবে তো তারপর একটা প্যানে আমি তেলটা দিয়ে দেব প্রথমে তো এখানে আমি দুই চার চামচের মতো তেল দিয়েছি তারপর এখানে আমি একটু লবণ দিয়ে দেব লবণটা একটু বাড়িয়ে দেবেন যেহেতু আমরা দুই ধরনের পপকর্নে এখানে বাড়াবো যে নর্মাল পপকর্ন প্রথমে আমি ওটাকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো তেলটা হালকা একটু গরম হলে তারপর এই যে আমি পপকর্নের জন্য যে ভুট্টা দানাগুলো আছে ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এমনভাবে দেবেন যেন নিচে এভাবে ছড়িয়ে থাকে একসাথে অনেকগুলো দিতে যাবেন না তাহলেই কিন্তু এগুলো নিচেরগুলো পুড়ে যাবে তো একটু হালকা যখন এভাবে তেলটা গরম হবে দেখুন এই যে ফুটতে শুরু করেছে তখনই আমরা এটাকে ঢেকে দেব তো এটা মিডিয়াম আঁচে করবেন একদম হাই আঁচ দেবেন না তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো একটু অপেক্ষা করবেন এই যে এটা শব্দটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তো দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখবেন অনেক সুন্দর পাবে আমাদের পপকর্নগুলো হয়ে গেছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আমাদের পপকর্নগুলো হয়ে গেছে কত সুন্দর লাগতেছে দেখতে তো আপনারা চাইলে এভাবেও খেতে পারবেন নর্মালি তো সবাই এভাবেই খায় তো আমি আপনাদেরকে আজকে ক্যারামেল পপকর্নটা করে দেখাবো তো আমি সে প্যানে আবার একটু তেল দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এখানে ভাটারও দিতে পারেন তারপর আমি চিনি দিয়ে দিলাম প্রায় তিন চা চামচের মতো তো চিনি দিয়ে আমি এটাকে গলা পর্যন্ত নাড়তে থাকব যেন চিনিটা একেবারে গলে যায় এই দেখুন আমার চিনিটা গলে গেছে তেলটা উপরে উঠে এসেছে তেলটা এখানে বাড়তি মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন পপকর্নগুলো দেব তখন দেখবেন এতটা লাগবে না তো আমি এখানে এক চিমটির মতো এখানে বেকিং সোডাটা দিয়ে অনবরত এটাকে নাড়তে থাকব তো বেকিং সোডাটা দেওয়ার পর এগুলোকে নাড়তে থাকবেন তো তারপর এখানে আমরা যে পপকর্নগুলো রেখেছি ওখান থেকে আমি হাফ এখানে দিয়ে দেব তো এই যে দেখুন আমি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে সাথে সাথে নেড়ে নেবেন একটু তাড়াতাড়ি করে নেড়ে এটার সাথে মিশিয়ে দেবেন না হলে কিন্তু এটা জমাট বেঁধে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এই যে এটার সাথে মিশে গেছে দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে আর এটা কিন্তু নর্মাল পপকর্নের চেয়ে অনেক ক্রিস্পি তো এভাবে আপনারা করে দেবেন তারপর আমি নামি একটা টিস্যু পেপারের উপরে রাখবো বাড়তি তেলটা আমার যেন চলে যায় তো আমি দেখাচ্ছি দুইটায় দেখতে পাচ্ছেন এই যে নর্মাল পপকর্নে যে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের যে ক্যারামেল পপকর্নটা আমি রেডি করেছি ওটা কতটা ক্রিস্পি আর এটা আপনারা সংরক্ষণ করে একটা এয়ারটাই বক্সে ভরে অনেক দিন ধরে খেতে পারবেন তো খুব সহজে আমি আপনাদেরকে পপকর্ন রেসিপিটা দেখালাম তো আশা করি সবার ভালো লেগেছে তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ